Olá pessoal, meu nome é Gevandro Barros, eu sou músico e produtor musical da Indústria da Música Studio and Music School e estou aqui para passar para vocês mais uma dica bastante interessante. Essa é a segunda dica das nossas dicas da playlist do YouTube relativas a Home Studio e eu vou falar agora sobre softwares, ou DAW, né, que significa Digital Audio Workstation. Essa é uma dica que envolve um assunto até um pouco polêmico, né? muita gente que nos procura aqui na Indústria da Música para aprender um software, aprender composição musical, produção musical, no nosso curso de Home Studio ou até o curso de softwares específicos, ficam em dúvida que software eu devo usar, que DAW eu devo usar. Então eu vou passar aqui para vocês 10 nomes de DAWs diferentes, vou falar obviamente algumas que eu pessoalmente tenho preferência, não estou aqui para polemizar mais uma vez, até porque cada pessoa dentro da sua necessidade tem aí... É, valores para investir e o tipo de computador que vai trabalhar, então isso envolve gosto pessoal e eu sempre falo, não existe uma DAW melhor que a outra, existem pessoas que sabem ou não sabem trabalhar bem com a sua DAW. Então a primeira, o primeiro software que eu queria dar como exemplo aqui para vocês é o Presonus Studio One, ele é um software muito bom, muitas pessoas utilizam, é um software também já, é, que já passou por diversas revisões. É, a gente vê muitas é, videoaulas na internet, é um software bastante conhecido, até pouco usado lá fora. É, nós que trouxemos aí o curso da Point Blank não é um, um software que eles utilizam lá, mas que muitas pessoas aqui no Brasil utilizam até porque ele vem algumas versões que são vendidas junto com as, as interfaces, por exemplo, da própria Pressonus. Então quando você tem uma marca aliada a um software, muitas vezes a marca te fornece esse software numa versão que eles chamam de Lite para você adquirir inclusive as versões mais profissionais é, posteriormente caso você queira adotar essa DAW da própria interface ou de um equipamento qualquer né? é, pode ser de uma interface ou de uma mesa de áudio e assim por diante então o Studio One é um software que eu recomendo que é bastante interessante Número 2 Sonar da Cakewalk esse é um software bastante utilizado, aí, principalmente em home studio, de pessoas que estão iniciando. Né? Eu não considero um software profissional para estúdios né? de, de médio para grande porte. A gente geralmente não vê o Sonar sendo utilizado em grandes estúdios. Mas vale a pena, é um software de fácil instalação, possui algumas bibliotecas interessantes. Então vale a pena você conhecer. Ele é muito utilizado, inclusive, na plataforma Windows. Eu vi até hoje pouquíssimas pessoas utilizando o Sonar com a plataforma do Mac mas é um segundo software que eu recomendo você dar uma olhada, até para você é, medir e mensurar o seu budget de investimento, se vale a pena você ter o software é, ou não. O terceiro software é o FL Studio. Alguns dos meus alunos utilizam o FL Studio já há bastante tempo, é um software muito legal, é um software inclusive utilizado na área de música eletrônica é, por muitos DJs, é um software bastante antigo que vem evoluindo a cada período, ele é muito simples de se trabalhar, mas possui algumas limitações com relação à mixagem, para fazer masterização, então é, é um software que eu recomendo para quem está começando, mas se você quer evoluir para algo um pouco mais semi-profissional ou profissional, existem outras, outros softwares que eu vou falar depois aqui, que seriam mais recomendados para o seu caso. O quarto software seria o Reason. O Reason ele tem algumas características muito importantes, ele se comunica também com alguns outros softwares e possui uma, algumas bibliotecas que, de plugins que eu acho muito interessantes. Eu já trabalhei um período pequeno assim com o Reason, achei interessante, migrei rapidamente para um dos softwares que eu vou falar depois aqui, que é o Logic, pela facilidade dele. Mas para quem quer iniciar e possui um budget curto, o Reason também não é um software caro, funciona bem na plataforma tanto Mac quanto Windows e vale a pena você experimentar que é um, um software bastante interessante para quem quer ter um home studio e trabalhar nessa plataforma. O quinto software é o Cubase. Muitas pessoas, principalmente no exterior, trabalham com o Cubase. O Cubase é um software muito completo, é, possui também uma biblioteca grande, plugins de acesso aí bastante interessante, ele tem coisas é, específicas para ele, ele tem é, a parte de edição dele é muito, é muito rápida e muito simples de se trabalhar, é um dos softwares que eu considero muito estável, então vale a pena você conhecer o Cubase, 
principalmente se você quer trabalhar em home studio. Né? Os grandes estúdios também, a maioria deles não utilizam o Cubase, mas é um software bastante robusto e bastante interessante para você que procura aí, é, conhecer algum software diferente e quer tentar encontrar algumas alternativas para você achar o melhor que se adeque ao seu caso. O próximo é o Reaper. O Reaper é um software bastante completo, muito simples de se trabalhar, Vale a pena você conhecer, porque é um software de plataforma aberta, se comunica bastante em termos de troca de arquivo com outras DOS. Então, é, muita gente aqui no Brasil, por ele ser um software barato e por ser um software muito simples de se trabalhar, ele aceita muita coisa de diversas marcas, é um software muito leve, principalmente. Né? A, a, se eu fosse citar assim, a principal característica do Reaper e por que muita gente tem utilizado ele hoje em dia, é porque ele é muito leve, é, ele é, o arquivo de instalação dele é muito simples, ele é muito leve, vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você testá-lo para você saber se esse é o software que vai se adequar ao seu caso. O próximo software é o Motu Digital Performa, da própria Motu. Esse é um dos softwares é, que inclusive são é, polêmico, assim. poucas pessoas utilizam, eu fiz questão de colocá-lo na minha lista aqui, porque ele faz também parte de algumas é, interfaces, ele vem com algumas interfaces da própria Motul que muita gente tem em casa. Né? As interfaces da Motul tem uma qualidade razoável, é, são é, interfaces com, muito utilizadas em Home Studio, diversos Home Studios que eu vou por aí tem bastante interface da, da, da Motu, então como ele vem numa versão mais simples assim com algumas interfaces, eu resolvi citá-lo aqui. É, para Home Studio pode, pode ser uma boa alternativa, para estúdio de médio, para grande porte, ele não é uma grande alternativa, a gente não vê muitas pessoas utilizando. O próximo é o Ableton Live. O Ableton é um software muito versátil, eu recomendo o Ableton principalmente para DJs, porque ele se comunica bem tanto com a Ableton Push, que é um equipamento que os DJs podem, podem usar para tocar ao vivo, né, fazer os seus lives aí, ele se comunica muito bem com a Akai, a APC da Akai, que tem uma versão nova que inclusive a gente tem aqui na nossa sala de, sala de aula de, dos cursos de DJ, então ele se comunica bem com alguns equipamentos externos na, na visão né, de cena dele e aí é, você pode transformar esse, esse software para levá-lo para ao vivo. Muitos DJs internacionais, inclusive, tocam com o, o, o live e é o software preferido para aqueles que, que preferem tocar ao vivo. Eu tenho a experiência de trabalho com, com o Ableton, sou certificado também do Ableton e para que a gente esclareça, inclusive, um ponto aqui que é bastante polêmico, né? A minha preferência é por um outro software, por dois outros softwares, para trabalho em estúdio. Né? Eu produzo com outros dois softwares. Muita gente me pergunta como é que eu produzo, em qual software eu prefiro utilizar no estúdio ou para produção. Então, quando eu estou trabalhando com DJs, quando eu estou tra é, fazendo trabalhos voltados para ao vivo, eu prefiro trabalhar com Ableton por essa questão da comunicação com alguns equipamentos externos. Ele facilita muito, isso torna muito mais versátil o nosso trabalho e, e mais rápido enquanto levar para laptop, principalmente para levar para performances ao vivo. O próximo software é o Pro Tools, que inclusive está na versão 12.6. É um software que a maioria, se não quase todos os estúdios profissionais utilizam. É um software conhecido mundialmente e muitos dos estúdios preferem utilizar o Pro Tools porque se você quer levar um arquivo de um estúdio para outro, você já sabe que o próximo estúdio vai ter ali é, o software Pro Tools para ser utilizado, então a, a intercambiabilidade de, de arquivos entre um estúdio e outro se torna mais fácil e é um software muito robusto. É um software da Avid, a Avid é uma empresa muito séria, mundialmente conhecida, faz softwares para cinema, inclusive por isso que o Pro Tools inclusive, é bastante conhecido. Então, é um software que eu recomendo, é um software mais caro, é um software que trabalha bem, como o caso que eu tenho aqui no meu estúdio, é, com interfaces da própria Avid, a qualidade fica excelente, eu recomendo 100% e é um software que, pessoalmente, eu utilizo no meu estúdio para mixagem e masterização. O próximo e último software é o Logic Pro X, eu resolvi deixá-lo por último, porque é o software que eu uso para produzir e para compor, é o software que nós adotamos aqui, e assim como o Ableton, para alguns dos principais cursos que a gente desenvolve, tanto de composição musical, produção musical, o curso de Home Studio, eu utilizo inclusive também o Logic Pro X pra, de software de pano de fundo, 
É, e por que, que eu uso o Logic como, como software principal para as minhas composições e produções? Como eu disse anteriormente no vídeo, é gosto pessoal. Né? Eu acho a plataforma dele bastante amigável, é, isso para mim me facilita a entender a estrutura da música, né? principalmente que eu trabalho produzindo para cantores, compondo para cantores e produtores, é, alguns DJs, algumas gravadoras me procuram, então eu consigo trabalhar mais rapidamente com ele por essa questão da facilidade de acesso aos menus, às bibliotecas. O segundo ponto é porque ele possui uma biblioteca muito rica, muito grande de sons, né? tanto que a gente chama de Apple Loops. E como ele só funciona no, nos computadores Mac, essa é inclusive uma desvantagem dele, ele não funciona para Windows, só funciona para Mac, então eu consigo trabalhar muito bem com a biblioteca, uma biblioteca grande de quase 50 GB gratuita né, de Apple Loops, tanto de áudio quanto de MIDI, e você pode utilizar essa biblioteca como você quiser, como uma, para uma ideia, para composição principalmente, ele é, é, essa biblioteca eu utilizo muito porque ela te induz a ideias diferentes que você vai transformar essa ideia do seu jeito posteriormente. Então, eu deixei o Logic Pro X por último, eu inclusive vou abrir aí dicas em breve sobre ele, a gente está é, vendendo no nosso site também alguns cursos do Logic Pro X, assim como dos outros softwares, é um, é um software muito robusto, trabalha muito bem, foi específico para Mac, como a gente aqui na indústria da música utiliza o Mac como a principal plataforma, eu escolhi como é, software principal por esse motivo, né? é um software bastante robusto, trabalha muito bem, é, foi pensado pra, pela Apple para trabalhar muito bem com os Macs e é um software muito simples de se ensinar, né? As, quando a gente vai dar aula a gente tem que pensar também na didática e na velocidade com que os alunos vão responder aquele software, não adianta nada eu utilizar algum outro software que também é bom, todos os, os outros nove né, dos dez que eu falei aqui são excelentes, mas existem alguns softwares que didaticamente, para que eu consiga passar uma maior velocidade, para que o aluno consiga é, chegar ao resultado mais rápido, como produzir, né? a gente tem os cursos de produção, de composição, no próprio curso de Home Studio, os alunos adquirem uma velocidade mais rápida, porque o software ele é muito simples e ele é muito rápido de se trabalhar. Novamente, é uma preferência pessoal, você vai ter que escolher, aí, dependendo do seu investimento financeiro, aquele que melhor se adequar a você, eu só passei aqui algumas alternativas que eu acho que seriam interessantes você conhecer. Espero que você tenha gostado dessa dica. Caso você tenha gostado, deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão. Inscreva-se no nosso canal. Nós vamos estar aí para sanar sempre a sua dúvida e entrar em contato com você sempre para responder para os seus comentários e, e tentar sanar suas dúvidas sempre que possível. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.